வணக்கம் இன்னைக்கு நலமுடன் நிகழ்ச்சியில் முக குறைபாடுகள் பல் சீரமைப்பு மற்றும் உதடு அன்னப்பிளவு சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்ன இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் பற்றிய உங்களது கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் டாக்டர் எஸ் எம் பாலாஜி அவர்கள் பதிலளிக்க இருக்கிறார் இப்போ உங்க டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன்ல தெரியும் தொலைபேசி எண்ணுக்கு உடனே டயல் பண்ணி உங்கள் சந்தேகங்களை கேளுங்க நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஹலோ டாக்டர் ஸோ இந்த முகம் சார்ந்த பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் பற்றி நேர்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் லேட்டஸ்ட் எங்கள் ஃபீல்டில் என்னென்னா முன்னாடி வந்து ஏதாவது விபத்துனாலேயோ இல்லை கேன்சர் எதுனாலேயோ முகத்தில் ஜா ஃப்ரா ஏதாவது நாங்கள் ரிசெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா விழா எலும்பு இல்லை இடுப்பு எலும்பு இல்லை காலில் ரெண்டு எலும்பு இருக்குது எதா மைக்ரோவேஸ்குலராக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் அதனால் என்னென்னா இன்னொரு அறுவை சிகிச்சை நம்ம செய்ய வேண்டிய வருது ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது நவீன இப்போ லேட்டஸ்ட் என்னென்னா அந்த லாஸ்ட்டு போர்ஷனை நம்ம எதை வந்து ரிசெக்ட் பண்ணி எடுத்து துரத்துக்கு போடுறோமோ அதை இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருவீங்க ஸ்டெம் செல்னால் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து எக்ஸஸ் பாடியில் இருக்க ஃபேட்லேருந்து ஸ்டெம் செல்லை செப்பரேட் பண்ணிட்டு அது கூட ஆர்ஹெச் பிஎம்பி டூன்னு ஒன்று இருக்குது ரீகாம்பினன்ட் டெக்னாலஜி நீங்கள் மாலிகுலர் பயாலஜியில் என்னென்னா உடம்பில் பாடியில் ஃபுல்லாக இந்த ப்ரோட்டீன் இருக்குது இதுக்கு பேர் போன் மார்ஃபோஜெனட்டிக் ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் தான் பா உடம்பில் ஆஸ்டியோபிளாஸுங்கிற செல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி எலும்பு உருவாக பண்ணுது அந்த பவுடர் வந்து சிந்தட்டிக்காக இல்லை நமக்கு வெளியே அவைலபிள் அந்த மாலிகுலர் ரீகாம்பினன்ட் டெக்னாலஜியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பவுடரும் இந்த ஸ்டெம் செல்லும் வச்சு ஜாவை வந்து முழுமையா உருவாக்க முடியும் அது ஒரு ஒரு அதான் ஒரு ஒரு லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஓகே சார் இது பத்தி நம்ம இன்னும் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ மாலதி ஹலோ ஹலோ மாலதி फ्रॉम திருவட்டியூர் ஆமா சொல்லுங்க மாலதி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேக்கலாம் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் வந்துச்சு முகத்துல சரி கேட்டுது அதோட தழும்பு இன்னும் இருக்கு அப்படி பேஸ்ல ஓகே எடுத்து <laughs> 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 விளங்க தான் நான் சொல்கிறது ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சிக்கன் பாக்ஸு இல்லை அதாவது ஸ்மால் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸில் சின்ன தழும்பு தான் வரும் ஸ்மால் பாக்ஸில் தான் பெரிய பெரிய தழும்பு வரும் அந்த பெரிய பெரிய தழும்பு உங்களுக்கு டிப்ரெஷனாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு தழும்பு இருந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணலாம் மல்டிப்புளாக நிறையா இருந்ததுன்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்ப்பீங்க லேசரில் தழும்பு எடுத்துடலாம் தழும்பு கூட ஜாஸ்தி தான் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து தீர்வே கிடையாது வெளிநாடுகளில் எங்கேயுமே தீர்வே கிடையாது ஓகே ஸோ மாலதி இந்த பதில் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் ஸோ இந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சொல்லிட்டுருங்க அது அது வந்து கேன்சர் இருக்கும் போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாமா பண்ணலாம் அதுதான் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா விபத்துலேயோ இல்லை கன்ஜினிட்டல் டிஃபார்மிட்டி பிறவி குறைபாடுலேயோ வந்துன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துன்னா நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேன்சரில் வந்துன்னா என்னென்னா கேன்சருங்கிற நோய் முதல்ல அந்த இடத்துல இருக்குதா இல்லையா இப்போ வாயில் ஒரு புற்றுநோய் வருது பலவித காரணங்கள் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மக்கள் வந்து எல்லாருக்கும் அது வர்றதில்லை வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால் வர்றது அது ஒரு பீரியடுக்கு வரதான் செய்யும் வந்து தானே ஸ்டாப் ஆகும் சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி மருந்துகள் இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக் டெட்ராசைக்ளி சொல்லுங்க இன்னொரு மொமெண்டஸோன் ஃபியூரேட் அண்ட் ரெட்டினோன் ரெட்டினோயின் அண்ட் ஹைட்ரோகின் க்ரீம் ஒன்று தடவினோம் தடவினேன் 
அப்புறம் இவ்வளவும் வச்சு வாய்க்குள்ள வச்சு சூ பண்ணிட்டு அந்த குவிட்ட வந்து அந்த பல்லுல இந்த நம்ம சீக்கு உள்ள வச்சுட்டு அந்த ஜூஸ குடிப்பாங்க இல்லைன்னா துப்பிட்டே இருப்பாங்க இப்ப இது வந்து பல நாள் பட்டு அந்த சுண்ணாம்பும் புகையிலையும் பாக்கும் இருக்கிற இடத்துல அது அந்த சதையை வந்து புண்ணாக்கிடும் இதுல வந்து ஒரு வித நச்சு பொருள் உருவாகுது அந்த நச்சு பொருள் தான் கார்சினோஜன் சொல்றோம் கேன்சர் கார்சினோமா கார்சினோமானா அந்த கேன்சர் வருது அந்த நச்சு பொருள் வந்து அந்த அந்த சதையில வந்து ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குது அந்த எப்பித்தீரியத்துல என்ன ஒரு டிஸ்பிளாஸ் அதாவது டிஸ்பிளேசியானா மல்டிப்புளா அந்த அந்த திசுக்கள் வந்து உருவாகிட்டே வரும் அதான் வளர்ச்சி இப்ப இந்த கேன்சர் வரதுனால பலவித கேன்சர் இருக்கு சில வந்து பினைன் மலிகன் சொல்றோம் பினைன் கட்டிகளை வந்து நம்ம ஃபுல்லா எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டாவது வர்றது இல்ல ஓகே டாக்டர் we have one more caller now please hello hello ah ah சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் ராஜ்குமார் சேலத்துல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே சொல்லுங்க ராஜ்குமார் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு மேடம் என்ன பல்லுல फ्रंट ரோல வந்து ரெண்டு பல்லுக்கு நடுவுல கேப் இருக்கு அது எப்படி நார்மல் ஆக்கணும் என்ன வயசு உங்களுக்கு 24 இயர்ஸ் சார் இப்போ வந்து பல்லுல கேப் இருக்குனா பல்லுல கேப் வரதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு நீங்க 24 வயசுங்கறனால உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து வேற எதுவும் பல்லுல நோய்கள் எதுவும் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நோய் பிரச்சனை எதுவும் இல்லைனாலும் நீங்க பல் மருத்துவர் அணுகி ஒரு அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுப்பாரு அந்த எக்ஸ்ரேக்கு பேர் வந்து பனோராமிக் எக்ஸ்ரே பாரு இப்ப லேட்டஸ்ட் அதுதான் ஆர்த்தோ பேண்டோங்கிறான் ஓபிஜின்னு சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸ்ரேல எல்லா பல்லும் தெரியும் அப்புறம் செஃபலோகிராம்னு ஒண்ணு எடுப்பாரு சைட் வியூ அவங்க ப்ரொஜெக்ஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்து அதை ஒரு அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து பல்லு வேர் உங்க அந்த ஈறுகள்லாம் ஹெல்த்தியா இருந்ததுன்னா அந்த பெர்மனன்ட் கிளிப் இல்ல ஃபிக்சர் கிளிப் போட்டா சரியாயிடும் ஓகே சோ ராஜ்குமார் ஓகே ராஜ்குமார்க்கு அந்த பதில் உபயோகமா இருந்திருக்கு நம்பர் சோ சொல்லுங்க டாக்டர் அந்த கேன்சர் ட்ரீட்மென்ட் சோ இப்போ வந்து என்னன்னா அந்த கார்சினோஜன்னால கேன்சர் உருவாகுது பினைன் மெலிகனன் பினைன் டியூமர்ஸ் எக்சர்சைஸ் பண்ணா நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிரலாம் மெலிகனன் தான் அந்த கேன்சர் இப்போ மெலிகனன்ல வந்து என்ன ஆகுனா கேன்சர் உருவான உடனே கேன்சர் உடைய ஸ்ப்ரெட் எப்படி நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இப்போ பாயில தாடை எலும்புக்குள்ள ஒரு அந்த சதையில ஈரில ஒரு கேன்சர் வந்தாலும் அந்த கேன்சர் வந்து முதல்ல வந்து லோக்கலா ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் அதாவது பக்கத்துல இருக்க சதைகளுக்கு போகலாம் எலும்பு பல்லுக்கெல்லாம் அடுத்தபடியா பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்லைன்னா லிம்ஃபில் ரெட்டா லிம்ஃபுனா நிலநீரோட்டம் உடம்புல அப்ப லிம்ஃபில் வரும்போது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க கையில அங்க ஒரு அடிப்பட்டுனா இங்க வலிக்குது பாருங்க அதான் அங்க வந்து லிம்ஃப் நோட் இருக்கு அதாவது அந்த ஒரு நில நீரோட்டம் இங்க அதாவது இங்க ஏதாவது ஒரு புண்ணு இருந்ததுன்னா இங்க வலிக்குதுன்னா இந்த வழியா பாக்டீரியா போகும்போது அது அங்க பிளாக் பண்ணுது அந்த லிம்பாட்டிக் கிளாண்ட் அங்கதான் சண்டை நடக்குது அது மாதிரி கேன்சர் செல்லும் அந்த கேன்சர் வந்த இடத்துல இருந்து பல உடம்புக்கு பரவும் போது பல மல்டிபிளா தாடை கீழே கழுத்து பகுதியில வந்து இந்த லிம்ப் கிளாண்ட் இருக்கு இந்த லிம்ப் கிளாண்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் முதல்ல அப்போ புற்றுநோய் வரும்போது தாடை எலும்பையோ அதை அறுவை சிகிச்சையில எடுத்துட்டு இந்த இந்த லிம்ப் கிளாண்ட்ஸையும் எடுத்துருவோம் இந்த அறுவை சிகிச்சையில எடுத்து நீங்க ஆறு மாசம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நோயாளிக்கு வந்து கேன்சர் வரலன்னா இந்த மாதிரி சொத்தப்பல் இருந்து பல்லுலாம் கேப் இருந்து அதுக்குள்ள நிறைய சாப்பாடு இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு சாயங்காலம் சாப்பிட்ட சாப்பாடு நைட்ல பல்லு தேய்க்க மாட்டாங்க காலையில பார்த்தா அந்த சாப்பாடு வாயில உள்ள உமிழ் நீர் அதுல உள்ள பாக்டீரியா எல்லாம் ஒரு இதாகி அதுல ஒரு டாக்ஸிக் சப்சன் வந்து அதான் அந்த ஸ்மெல் வருது தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க ராஜா பழக்கம் கிடையாது ஆனா பல்லு வந்து ஒரு மாதிரி உதிர்ந்துகிட்டே வருது Okay. Mm-hmm. Hey, Raja, you know what you're going to say? Tell me. 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 Tell me.
பல்லு வந்து உருந்துக்கிட்டே வருதுங்க பல்லுல கலர் இருக்கா ஓகே பான் பிராக்கெட்டும் போட்ட பிரச்சனை இல்ல ஆனா உங்களுக்கு பல்லுல கரை இருக்கு உங்களுக்கு எந்த ஊரு எனக்கு ராஜபாளையம் சரி உங்க பல்லு ब्राउनா இருக்கு ஆமா ஆமா இப்ப வந்து நீங்க பாக்கே போட்டது இல்ல ஆனாலும் பல்லு ब्राउनா இருக்குனா பல்லுல வரக்கூடிய ஸ்டெயின்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் வந்து இல்ல சில பசங்க வந்து தாயினுடைய வயது கருவுல உருவாகும் போது மதர் டெட்ரா சைக்கிள் சாப்பிட்டாலும் பல்லு மஞ்சளா இருக்கும் ஆனா இவர் ராஜபாளையம் சொல்றாரு இவருடைய ஊர் பக்கத்துல அந்த புளூரைடு குடிக்கிற தண்ணியில புளூரைடுங்கிறது ஜாஸ்தி இருந்தா ஒன் பிபிஎம் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா பல்லு ப்ரௌனா இருக்கும் அதுக்கு பேரு என்டமிக் புளூரோசிஸ் பேரு இது பல்லுல வந்து மாட்டல்டு எனாமல் நாங்க சொல்றோம் அந்த அந்த எனாமல் வந்து ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து பிளீச் எல்லாம் பண்ணி சரி பண்ண முடியாது இத வந்து பல் மருத்துவட்ட போய் அதுக்கு மேல வந்து இப்ப நாங்க வந்து செரமிக் கிரவுண்ட்ஸ் போடுறோம் வெனீர்ஸ் சொல்றோம் தின்ன மெல்லுசா ஒரு லேயர் கொடுக்கலாம் இல்ல ফুল கிரவுண்ட் கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்தா அவருக்கு பல்ல நார்மல் கலர் கொண்டு வரலாம் ஓகே சோ போய் ராஜா உங்க மருத்துவர் கிட்ட அணுகுங்க நம்பரும் சோ இன்னும் தொடர்ந்து பேசுவோம் டாக்டர் கிட்ட உங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் நலமுடன் ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு பி